எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பதினெட்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் பதினெட்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது தேச துரோக வழக்கில் பாகிஸ்தான் முன்னாள் இராணுவ ஆட்சியாளரும் அதிபருமான முஷாரஃபுக்கு அந்நாட்டு சிறப்பு நீதிமன்றம் பதினேழு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி மரண தண்டனை விதித்தது பாகிஸ்தான் வரலாற்றில் முன்னாள் இராணுவ ஆட்சியாளருக்கு மரண தண்டனை விதிப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் அடுத்தது இரண்டாவது நிகழ்வு நிர்பயா கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கொலை வழக்கின் குற்றவாளிகளில் ஒருவரான அக்ஷய் குமார் சிங்கின் மறு ஆய்வு மனுவை விசாரிக்கும் உச்ச நீதிமன்ற அமர்விலிருந்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ போப்டே அவர்கள் விலகியுள்ளார் அடுத்தது தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை ஆறு கோடியை தாண்டியது ஐந்து கோடி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார் அடுத்தது தரையில் இருக்கும் இலக்குகளை துல்லியமாக தாக்கி அளிக்கும் பிரம்மோஸ் சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை பதினேழு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி ஒடிசா மாநிலம் பாலாசோர் மாவட்டத்தில் உள்ள சந்திப்பூர் கடல் பகுதியில் வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டது பிரம்மோஸ் சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவின் கூட்டு தயாரிப்பாகும் அடுத்தது தில்லியில் பதினேழு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெற்ற மத்திய பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்கள் கூட்டத்தில் நானோ அறிவியல் துறையில் சிறந்த பங்களித்த ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் பாத்திமாவுக்கு விருது வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் அடுத்தது உலக பொருளாதார கூட்டமைப்பு அதாவது டபிள்யூஇஎஃப் வெளியிட்டுள்ள பாலின விகித பட்டியல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்தியா நூத்தி பன்னெண்டாவது இடத்தை பிடித்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி எட்டாவது இடத்திலிருந்து தற்போது நூத்தி பன்னெண்டாவது இடத்தை பிடித்தது இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில் ஐஸ்லாந்து அடுத்தது நமது அண்டை நாடுகளான சீனா நூத்தி ஆறாவது இடம் நேபாளம் நூத்தி ஒன்னாவது இடம் இலங்கை நூத்தி இரண்டாவது இடம் வங்கதேசம் ஐம்பதாவது இடம் பாகிஸ்தான் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது இடம் ஏமன் நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாவது இடம் அடுத்தது விவசாய விளைபொருட்களுக்கு நியாயமான விலையை வழங்கவும் அவர்களது வருமானத்தை உயர்த்தவும் ராஜஸ்தான் அரசு விவசாயிகள் நலநிதியாக ரூபாய் ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது ஜெய்ப்பூரில் பதினேழு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி கிஷான் சம்மேளன் என்ற நலத்திட்டத்தை ராஜஸ்தான் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் அவர்கள் தொடக்கி வைத்தார் கிஷான் சம்மேளன் அடுத்தது விருப்ப ஓய்வு திட்டம் அதாவது விஆர்எஸ் நடைமுறைக்கு வருவதன் மூலம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் ரூபாய் ஆயிரத்தி முன்னூறு கோடி மிச்சமாகும் என பொதுத்துறையை சேர்ந்த பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் யார்னு பார்த்தீங்கன்னா பி கே புர்வார் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அதாவது ஜிஎஸ்டி மூலமாக மாதம் ரூபாய் ஒன்னு புள்ளி ஒரு லட்சம் கோடி வசூல் செய்ய மத்திய நிதியமைச்சகம் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் சிறந்த வீராங்கனை விருதுகளை ஐசிசி அறிவித்துள்ளது அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் சிறந்த வீராங்கனையாக ஆஸ்திரேலியாவின் அலிசா ஹீலி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் அதே மாதிரி ஒரு நாள் கிரிக்கெட் சிறந்த வீராங்கனையாக எல் சி பெர்ரி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் வளரும் வீராங்கனை விருது தாய்லாந்தின் இருபத்தி ஆறு வயது சனிந்தாவுக்கு கிடைத்துள்ளது ஐசிசி டி டுவெண்டி ஒரு நாள் அணிக்கு ஆஸ்திரேலியா வீராங்கனை மெக்லானிங் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஐசிசி டி டுவெண்டி கனவு அணியில் இந்தியாவின் ஸ்மிருதி மந்தனா தீப்தி சர்மா இடம்பெற்றுள்ளனர் அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஐசிசி ஒரு நாள் அணியில் இந்தியாவின் ஸ்மிருதி மந்தானா ஜூலன் கோஸ்வாமி பூனம் யாதவ் சிகா பாண்டே ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் அடுத்தது சீனாவின் இரண்டாவது விமானம் தாங்கி கப்பலான ஷாண்டாங் அந்நாட்டு கடற்படையில் பதினேழு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி சேர்க்கப்பட்டது முழுவதும் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைத்து கட்டப்பட்ட சீனாவின் முதல் விமானம் விமானம் தாங்கி கப்பல் ஷாண்டாங் ஆகும் எழுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு மேக்ஸ் ரக விமானங்கள் தயாரிப்பை நிறுத்தி வைக்க போயிங் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது வடகொரியா மீதுள்ள அதாவது வடகொரியா மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதார தடைகளை தளர்த்த வேண்டும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சிலை ரஷ்யாவும் சீனாவும் வலியுறுத்தியுள்ளன அமெரிக்க வர்த்தக சங்கத்தின் அமெரிக்க இந்திய வர்த்தக கவுன்சில் இயக்குநர் குழுவில் டிராக்டர் சன் ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் அமெரிக்க இந்திய வர்த்தக கவுன்சில் இயக்குநர் குழுவில் மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் 
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்குள் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் பிராட்பேண்ட் வசதி பிராட்பேண்ட் சேவை அளிக்கப்படும் என மத்திய அரசு உறுதியளித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் மட்டும் உலகம் முழுவதும் இதுவரை நாற்பத்தி ஒன்பது செய்தியாளர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில் தலைமையகத்தை கொண்டுள்ள தேச எல்லைகளற்ற செய்தியாளர்கள் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இந்த காணொலியின் கடைசி நிகழ்வு தமிழிசை சங்கத்தின் சார்பில் நடைபெறும் தமிழிசை எழுவத்தி ஏழாவது ஆண்டு விழாவில் ஏ கன்னியாகுமாரிக்கு இசை பேராசிர் பேரறிஞர் விருதும் ஆ பாலசுப்ரமணிய ஓதுவாருக்கு பண் இசை பேரறிஞர் விருதும் வழங்கப்படுகிறது இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பதினெட்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது அதாவது தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் பதினெட்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலிய உங்க நண்பர்களுக்கும் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பதினெட்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கான காணொலியா நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் வாயிலாக பார்த்தமைக்கு நன்றி